네가 옆에서 든든하게 잘 지켜줘. 고마워요, 형. 저형한 번만 안아봐도 돼요? 아니, 절대 안... <웃음> 뭐야... 이놈 저놈한테 날다 부탁하고 갔어. 근데 우리 민준이 형 여행은 언제 끝나? 어디 가신 건데? 천송이 씨, 오늘도 전화기 꺼져 있어요. 어, 뭐야! 개인 사정이 있다고 해서 2주 줬으면 됐지! 이게 요새 다시 물 좋아진다 하니까 옛날 버릇 나오는구만. 이걸 그냥 확 잘라버려, 그냥. 잠깐만. 아, 아, 버려. 감독님. 응? 송이 자르시게요? 에? 생각 너무 잘하셨어요. 안 그래도 요즘 여기저기서 천송이 기다린다는 기사 뜨고 사람들 반응도 그렇고 보니까 수정고도 송이 쪽으로 은근 몰리는 것 같고 솔직히 저좀 그랬거든요. 이참에 송이 확 자르고 가시죠. 저 하나로도 흥행 어떻게든 되겠죠 뭐. 설마 망하겠어요? <웃음> 아니 그게 자르겠다는 게 아니고 자르고 싶다는 거지. 쌤씨 천송이랑 연락 안 돼? 친구잖아. 안 친해요. 어떻게 해드릴까? 짧게 쳐주세요. 여기서 더 짧게? 머리카락을 자르면서 미련도 함께 자르고 싶어 그래요. 또 남자? 이번에 또왜 깨진 건데? 제 나름대로 밀당 중이었던 남자거든요. 비록 밀은 없고 땅땅땅땅 당기기만 하고 있었지만 그런데 믿고 있던 친구년이라 어머나 내가 그 연애 상담도 다 해줬거든요 내 독이 잘된 셈이죠 나쁜 년이네 아또 그렇게 나쁜 년까지는 아니고요 남자랑 깨질 때마다 머리를 이렇게 잘랐으니 머리 기를 날이 없지 어서오세요 너 뭐냐? 저도 잘라주세요. 아니다. 밀어주세요. 빡빡. 야, 넌안 돼. 너 짧은 머리 뭐 아무나 하는 줄 알아? 본바탕에 자신감이 있을 때 하는 거야, 이 스타일이. 넌 머리빨이 반인데. 안 돼. 야, 그게 그렇게 웃기냐? 아, 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 너무 웃기잖아, 안 사요. 아, 너무 도민 준다. 나 진짜 미치겠다. 야, 나는 그날 밤 종이학 천마리들 붙들고 얼마나 울었는데. 아, 아, 도민 준 표정 어땠을지, 진짜. 또 해줘. 뭘? 또 해줘, 그 사람 이야기. 야, 내가 무슨 추억이랄 게 있어야 또 하지. 그게 다야. 그럼 다시 해줘. 안 사요, 이야기. <웃음> 천송이. <웃음> 송이야. 너 울어? <웃음> 복자야, 오랜만이다. 나 개명한 지 10년 됐거든? 혜인이라고 불러주라, 제발. 왜 이래? 야, 천송이. 감독님이 너 내일도 안 나오면 자른데. 내일 촬영 스케줄표야. 내 이런 것까지 해야겠니? <웃음> 세미야. 넌 없어? 너도 도민준 씨 만났었잖아. 그때 뭐 재밌는 일 없었어? 그냥 아무 얘기라도 좋으니까 뭐라도 좀 해줘. 어? 
도민준 내 방으로 좀 와봐 뭐하냐? 천송이 맞냐? 얼마나 걸릴까? 그 사람 얘기라도 안 아프려면 얼마나 걸릴까? 그런 날이 오긴 올까? 생각이 날때안 아픈 거야? 무슨 소리야? 넌 지금 온통 그 사람 생각뿐이잖아. 생각이 안날 때가 없잖아. 생각을 안 하는 게더 어렵잖아. 근데 어느 순간이 되면 그 사람 생각이 문득 나. 아, 내가 지금 딴 생각에 빠졌다가 그 사람 생각이 나는구나 싶어. 그때가 되면 안 아픈 거야. 가끔씩은 딴 생각을 할 수도 있는 거니까. 너 무슨 고수의 경지에 이런 사람 같다. 그러려면 얼마나 걸려? 15년? <웃음> 장난해 난 15년 걸렸어 안 아파 이제 너 힘들었겠다 <웃음> 정말로 그렇게 오래 걸리면 살지 세미 말이 맞아요 전 지금 그 사람 생각하기보다 안 하기가 더 어려워요 그래서 함께 갔던 곳에 혼자 가고 되새기고 그리워하고 그 사람 흔적을 찾고 기다려요 그 사람을 그리고 그날이 왔어요 우리가 약속했던 백일 약속 장소는 남산타워 이때부터였던 것 같아요 그 전엔 착각이라고 생각했는데 정말 그 사람을 본것 같은 기분이 들더라고요 아니 봤어요 그 사람 도민준을 근데 이건 정말 말이 안 되잖아요 제가 점점 미쳐가고 있는 걸까요? 저도 마찬가지입니다 
정신이 어떻게 되고 있는 건지 아 그래서 지난번엔요 이제 다 좋으신가 보네요 저도 마음이 놓이네요 장 변호사님 예? 선생님 저도 너무 이상해서 병원에 갔었는데요 무슨 급성 스트레스로 인한 해리 현상 뭐 이라고 하더라고요 다시 못볼 곳으로 간다는 건 사랑하는 사람의 사망과 같은 스트레스를 주는 거라고요 아마 장 변호사님께도 도민준 씨가 그런 사람이었나 봐요 엄마 내가 발견한 게 새로운 소행성이었어 뭐? 내가 우리 민준이 형 말한 경우를 발견한 거 그게 내가 처음으로 발견한 소행성이었다고 뭔 소리야 이게? 한번 관측했을 때 나도 이게 뭔가 싶었지 그런데 여러 번 추가 관측했는데 계속 보이더라고 그래서 위치, 바퀴, 공전 주기 이거 다 학회에 종식 보고 했는데 국제천문연맹에서 임시본으로 받았어 뭐야? 나뭔 소리인지 하나도 못 알아듣겠어 그래서 이게 좋은 거야? 좋은 거지 왜? 내가 발견한 소행성엔 내가 이름 붙일 수 있단 말이야 그래? 예를 들면 양미연별 이렇게? 아니 도민준별 뭐야 그 외계인인지 사기꾼인지 네 누나 혼만 쏙 빼놓고 티놈 이름을 걷다 왜 붙여 형은 여행 중인 거야 암튼 꼭 됐으면 좋겠다 이거 확정되려면 3년 정도 걸린다는데 3년씩이나? 아이고야 어느 세월에 전윤재 씨는 우리나라에서 21번째로 새로운 소행성을 발견한 분인데요. 자, 발견 3년 만에 국제천문연맹에서 정식 인정을 받으시고 본인이 직접 소행성의 이름까지 붙일 수 있게 되셨습니다. 현재 대학생이신가요? 노량진에서 삼수 중입니다. 아, 네. 소행성 관측이나 자료 처리, 보고와 같은 일련의 과정엔 상당히 전문성이 요구된다고 들었는데요. 자, 일반인들은 어려운 일이고 어떻게 가능하셨습니까? 제 멘토이자 제가 가장 존경하는 분께서 많은 도움을 주셨죠. 아 혹시 이번 소행성 이름이? 네, 맞습니다. 제가 발견한 소행성 이름인 도민준 씨입니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 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 네, 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 아 가게나 보지 뭐하러 따라와 그래도 옆에 케어해주는 누가 딱 있으면 사람이 있어 보이는 거야 다음 인터뷰 장소로 이동하자 아네 기자님 저홍 매니저예요 네 지금 저희 출발합니다 네가 그럼 누나 가게 요새 안정적으로 잘 굴러가고 있거든 우리 윤재는 이대로 혼내 폴폴 풍기면서 잘 크다가 누나한테 와라 난막 살고 싶지 않다 밀당은 <웃음> 얘기 들으셨어요? 네? 이재용 씨가 항소 포기했다는데 나 네. SNC에서 전혀 손을 쓰지 않고 내버려 두는 것도 좀 이상한 거야 그러니까 얼마 전엔 담당 교동원에 요청해서 지금 보호실에 있답니다 왜요? 자신이 죽인 사람이 자꾸 나타난다고 호소를 한답니다 음. 반사회적 인격장애를 가진 사람들이 자신이 저지른 죄가 만천하에 드러나고 또 아무런 탈출구가 보이지 않을 때 양극성 정동장애를 겪을 수 있는데